Let's all remain standing for the reading of God's Word. Uh -huh. Our scripture for today is taken from the book of Psalms, chapter 139, verses 17 to 24. From the book of Psalms, 139, verses 17 to 24. We will be reading the verses responsively and in verse 24 all together. Verse 17. How precious to me are your thoughts, O God! How vast is the sum of them! If only you would slay the wicked, O God! Away from me, you bloodthirsty men! Do I not hate those who hate you, O Lord? and abhor those who rise up against you. <laughs> Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Altogether, see if there is any offensive way in me, and lead me in the way of everlasting. All glory and play. praise be to our Lord for the reading of his word. We may all exceed it. Kaya tingnan natin itong ating binasang text dito 
na si Kay David gano'n na lang yung kanyang pagpupuri, gano'n na lang yung kanyang uh, pag-acknowledge uh, ng ating uh, Diyos dahil sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Dito din sa 19 hanggang sa 22, mabasa din natin kung paano si King David ay he openly expressed himself what is in his heart. No? Ganon din sa panghuli dito na uh, kanyang panalangin na he did God to search his life, to search his, life, uh, his heart. Kung ano ang meron si King David dito, he did God to work in his life. Ito ang ating titignan dito sa text na ating binasa sa ngayon. No? Dito sa uh, verse 17 to 18, makita natin dito. Yung sabi ni King David dito uh, na ating binasa, If I count them, they would be more in number than the sun. When I am awake, when I awake, I am still with you. So kamang-kamang ka po yung ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Mula sa ating pag uh, na tayo nilalang ng Diyos, nandun na yung pag uh, na tayo iniisip ng Diyos. Sino bang mayroon ng mga anak dito? Sino bang mga anak dito? <laughs> Pray ang Panginoon. Sa atin na may mga anak, no? at the time na may panganak yung ating anak, ay nandun yung ating kagalakan. Nandun na yung ating pag-iisip o yung kinabukasan ng ating mga anak. Na sila, si sila po po ng panalang ay nakaplano na yung crib na kung saan ay makula ng mga gagamitin ng bata. Pagpapanak ay lalaki prepare, babae na umabas. Ngayon pa rin. Ang paninaan. Nung makita natin na gano'n na lang na Nandun pa rin sa hindi sa sahelo kasi sa sinapupunan ng magulang yung bata ay nandun na yung ating paghahanda sa uh, ating maging anak. Hanggang sa pinayotan ka ng anak, siya nandun yung ating, ating kagalakan na mabigyan ng magandang kinabukasan yung ating mga anak. How much more ng ating Diyos sa langit? No? When we are created, ay nandun niya yung kanyang uh, uh, He is thinking of us he knows everything in our lives. Sa ating, kung titignan natin on how God created us, makita natin na sa akin na isang scientist kung yung distance po ng, uh, mula sa tao hanggang palipalayong pala yung camera at makarating hanggang sa, sa araw, ganun na lang yung tingin mo doon. So ano kalaki yung tao na makikita mo, ganun din pupunta ka sa mula sa tao, pupunta sa pinakamagigit na parte ng katawan ng tao, ganun din kalaki ng tingin mo sa tao. Kung tuldog nung tandang ka sa pinakamalayo, sa, uh, sa araw, ay tuldog na lang ang kita mo sa tao, ganun din sa duro ng iyong DNA, ganun din ang tingin mo sa layo ng tao, sa uh, kung gaano kalaki yung tao. It means that the, from the smallest to the biggest things mula sa solar system, ang tao po ang sintro na nilalang na Diyos. That's why ang Diyos, ang Diyos if he pinupos yan, he put man as the center of his economy. Yung plano ng Diyos ay nakasintro po sa atin. Ganun po ang paglalang ng Diyos sa atin. No? Well, umpisa natin sa Chapter uh, chapter 39, uh, 139, verse 1, mapasa natin dito, na alam na ng ating Panginoon yung ating buhay. Kahit yung ating yung ating araw-araw na pamumuhay ay ihinanda na ng Diyos. No? Sa 16, mapasa natin dito, The days fashion for me when I eat, there we were none of them. No? Nakahanda na lahat yung ating lalakaran, yung plano ng Diyos sa ating buhay, yung purpose ng ating buhas ng Diyos sa ating buhay, ay hinanda na na ng Diyos. But this was broken nung ang tao ay nahulog sa kasalanan. But it does not mean that the, this plan is already destroyed. Ito lang ay nasira ng ang tao ay nagkasalanan. But God is still make a way na tayo manumbalik doon sa kalutuban ng Diyos. 
And this was done by our Lord Jesus Christ on the cross. Jesus has done on the cross when he said, it is finished. Tinapos ng Diyos yung ating, uh, those things that broken at the time na ang tao ay nagkasala. Yung ating kasalanan ay pinapa ng Panginoon kasama niya doon sa cross. When time comes na tayo ay nahulog sa kasalanan, we have to look back to the cross of our Lord Jesus Christ. Muli naman yung balik tayo doon sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo doon sa cross. Ganun po kahalaga ang ganun po tayo kahalaga sa harapan ng Diyos. Huh? That even isang, isang writer sabi na that even when Jesus Christ is in the cross, He is still thinking of you. Huh? Kahit ang siya nandun na sa cross, si Kristo ay tayo pa rin ang kanyang iniisip. Dahil kung ang ating Panginoon sa Kristo ay kanyang iniisip ang kanyang sarili, hindi po napako doon sa cross. But because He is thinking of you, His plan for you, ay He was crucified on the cross. Ganun po kahalaga tayo sa harapan ng Diyos. Ganun po yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo sa ating sa cross. That even sa ating titingnan sa ating buhay, there is no way. No, there is no way. But God is still make a way for us to come back before the throne of God. Nandun pa rin na tayo ibinalik doon sa kaharihan ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Yeso Christo. Nung kita natin, how wonderful God uh, take care of us kahit sa ating mga trouble, sa ating mga problema. Kung titignan natin uh, kahit si uh, Apostle John doon sa Isles of Patmos, tandaan nyo yan, hindi nabigay sa ita eksasara na yan, Chris B. No, dalawang beses na itinigay. No? Kasi uh, si John, ang sa nandang doon sa Isles of Patmos, nasabi niya na, kabilang ako sa mga tribulation sa inyo. But nung si, uh, si John, nung nandang sa Isles of Patmos, doon ipinakita ng Diyos ang kapang, kanyang kapangyarihan. Doon ipinakita ng, ng Diyos kung sino, sino siya sa harapan ng tao. No? Makita natin, in the time that, that uh, it seems no way that we can come back, but God was still thinking of us. Ganun po ang ating Panginoon. Ganun po tayo kahalaga sa harapan ng Diyos. Tayo din ba ay ating pinapangalagaan yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin? Mayroon isa. Pagpahalaga na. Mayroon dito. Dito kaya? Amen. Praise God. No, makita natin. No, ano kaya din yung pag-ating pagpapahalaga sa ating Panginoon sa Kristo? Yung ginawa ng ating Panginoon. No, yung lang ating uh, pag- uh, Titiwala sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, yung gagawin niya ng ating Panginoon sa Kristo sa atin, these things ay nagbibigay karolhatian sa ating Diyos. Na? Sa Proverbs 3, 5, 6, anong sabi daw? Isa, tandaan niyo sa mga Proverbs 3, lumalabas sa mga ito. Anong sabi daw? Na? With all your heart, ngayon po sa akin ang panigyan ni, ni uh, dito sa akin ni uh, King Solomon no? trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding ano ka lang ba yun? limutan ka na and all your means acknowledge me and he will tarry talagang kikalim nyo talagang nakakapit yung mga handang-handa po yung mga sa Quisby mamaya. 
Praise God. Pray ng Panginoon. Ganoon po sa atin yung mga ating pagsunod, yung ating pagkitiwala sa ating Diyos. Dito makita that we are giving honor to our Lord. This is what God wants us to be. The assurance of our Lord Jesus Christ ay napakarami. Ah, simula sa simula hanggang sa katapusan, makita natin yung assurance na ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo sa atin. No? Sa Jeremiah 29 and 18. Amen. See, this is how God worked in our lives. Yung, yung ating kaisipan ay mas higit yung plano ng Diyos sa ating buhay. So we need to trust in the Lord. Pangalawa dito yung uh, kung paano si King David he expressed himself. No? Dito sa 19 hanggang sa 22. No? Oh that you would slay the wicked, O God, depart from me from there, depart from me therefore you bloodthirsty men. No? For they speak against you wickedly, your enemies take your name in vain. Uh, kung titignan po natin ang verse nito, itong, uh, verses na ito, it seems contradict po yung sinabi ng Panginoon, no? Love thy enemy. Bakit kaya? Hindi si Indibid dito ay nagagalit, no? Oh, that you would slay him, slay the wicked, O oh God. Depart from me, therefore you blood thirsty men. Dito makita natin na si King David ay he really express what is in him in his heart. Wala siyang itinatago sa harapan ng Diyos. Kung ano yung nasa puso niya, ito po yung kanyang sinasabi sa ating Diyos. No? Walang kaplastikan dito. He speak what really feel. Ito ang sinasabi ng uh, King David dito. Kung ano yung nararamdaman niya, hindi niya tinatago ito. Ito man ay, he whether this is right or wrong, ay he open up to the Lord. No, hindi po yung, minsan sa atin, sa ating pagkakuha, sabay talagang mayroon po yung ating ugali, lasag siya pa ng alahe na ganun lang ganun, no? Sabi ng isang, isang kasama namin sa pagharap mo tayo, ganun lang ganun. Pero pag nakatalito ito, ay gigaganon ka, pupotasan ka. No? Minsan, ganun na tayo sa harapan ng tao, sa, kung sa atin ay nakaharap, ay nandun na lang yung ating ito. But in our heart, ano kayo, ano kaya yung ating nararamdaman? But King David, hindi po ganun. He express what is in heart and let God see what is, whether this is good or bad, sa harapan ng Diyos, ay nais niya na makita ng Diyos what is in, in His heart. No? In-express niya yung kanyang nasa puso. No? Hindi yung natataya ng dito ng pupuri sa Panginoon, pero yung ating puso ay malayo. Yung tunay na ating tandamin ay wala dito sa loob ng Iblis, ay wala sa Panginoon, kundi na sa labas. This is what King David wants us to know. This is what God wants us to know. Noon ko na kung tayo ay nandito, wherever we are, na nagpupuri sa harapan ng Diyos, ang ating puso ay nakapukos sa ating Diyos. Ito po ang minanais ng Diyos sa atin. We have to open our heart. We have to open our heart. Kung titignan natin ang takbo ng mundo, ang mga hindi man ang palataya, yung hindi kumikilala sa ating Diyos, ay ginagamit ang pangalan ng Diyos upang sum, uh, mag, yung magsumpa. They use the name of the Lord to curse. Mayroon din mga mga Kristiyano na ginagamit ang pangalan ng Diyos ba, para ito ay laruan. No? Si G.C. Kaya mga ganang salita. No? Ganun na lang ang pagbangit. But if we look to the Bible, yung mga mga Israelitas at the time, the Old Testament, makita natin na halos hindi mabanggit ang salita ng Diyos dahil sa kanilang pagrespito sa pangalan ng Diyos. How do you honor God? Ganun po kahit sa mga, uh, sa mga kanilang leaders sa mga yun, 
it's difficult for them to write the name of God dahil ng ganun kahalaga sa kanila ang pangalan ng Diyos. Pero sa ating puso ay sa ating kaya, pinapahalagaan din kaya natin ang pangalan ng Diyos. Pinapahalagaan din kaya natin ang pangalan ng Diyos. Minsan na ginagamit natin ang pangalan ng Diyos upang we have to boast ourselves. Upang tayo ay kilalanin ng tao. Sometimes the Jews that you have got to control people. Sometimes we use the name of God sa ating sariling kapakanang laman. And ito po nang nangyayari minsan sa ating buhay. No? We use to uh, we use hypersology nandun yung ating pagpupuri whatever yung ating situation ay pinapakita natin na sa maraming hagla na tayo ay really a religious na tayo ay karapat-dapat But in our heart, we are only taking the attention of the people. No? Gusto lang natin magkita, gusto lang natin magkita na tayo ay uh, how religious this man. Na kinukuha lang natin yung attention nila that we really something, someone. Pero po, ang tao minsan yung kanyang sarili ang itinataas. Minsan meron ako nabasa ang definition po ng pride. Ito po ay hindi lamang po yung kanyang pinagmamalaki ng kanyang sarili. Uh, kahit yung uh, he's using certain na uh, parang siya ay he humble himself na hanggang sasabi na na yung naglalagay ng abo sa ulo. No? Dos ko yung talagang pababa sa mga harapan ng mga tao. Alam niyo po kung paano ang bata, how, how he did it. Uh, ang kanyang mga, bu- mga magulang isang uh, bata. No? Ang isang bata po, ang kanyang weapon po ay yung kanyang ipag-iyak. No? Pag uh, nag-iyak, umiyak na yung bata ay nandan na yung atensyon ng magulang. Yan yung bigay na yung nasatisfy niya yung tayo alam. Mayayak na naman. So magalap naman yung magulang kung anong gagawin para uh, huminto yung bata. Hanggang nasana yung bata at tayo na umiyak ay nandun yung magulang nung malapit. Kahit hindi na uh, ito po ay yung ibang ito ay hindi nakakabuti sa bata, ay ginagawa na to take the attention of his parents. No? Ganito may sana ang mga bata. They use their pride So, as a weapon na, tignan nyo, no, sumukal din kayo sa akin. Ganon minsan. Kahit sa yung mga, mga may, ma, tayo na we are uh, already mature sa edad, ay minsan ikinagamit natin ito. That uh, the time that uh, parang na, naawa sa atin ay paglapis sa iyo, then you can see how they speak. Yung sarili pa rin nila ang ipinapakita nila. They take their at your attention in their lives. If you really nandun ang yung pagkapakong baba sa harapan ng Diyos, ipakita mo sa harapan ng Diyos, ipakita mo na sumasakayon sa salita ng Diyos yung ginagawa mo. Yun po ang inanayos ng Panginoon Satan. We have to open our heart sa so, katotohanan yung ating sinasabi. Ito po ang inanayos ng Panginoon sa atin. We don't have to, uh, yung uh, wala tayong uh, reserve pa sa ating buhay. Dito ay we have to humble, to give everything to our Lord Jesus Christ. Ito ang ninanais ng Panginoon sa atin. Ito ang ninanais ng Panginoon sa atin. Yung tunay that uh, we entrust everything in our lives. Ito man na tayo, na, na tayo man sa magandang kalagayan. Nandun man tayo sa mga tri- uh, tribulation in our lives, we have to open our heart to what is true in our lives. Ito ang nais ng Panginoon sa atin. We have to open our heart in the eyes of God. Hindi po yung ating desire, but let God, the will of God, be done in our lives.
makikita natin ito, hindi lang po sa mga hindi man ang palataya, kahit sa mga palataya, their attitude are prominent. Those soul-controlled Christian, not spirit-controlled, but self-centered Christian. Nung makita mo dito, usually, they have that lofty position, their spiritual word, makita nila na nang mataas kanilang spiritual uh, life. Ito ang ninanay, yung gustong-gustong nila. They expect to be heard, not to hear no yung makinig. The joy, uh, the, their joy is being recognized. They love spirit, they love spirit, spiritual prayology. They pray the great but meaningless prayer. Their first desire, ang ang unang umuna sa kanilang buhay ay yung kanilang desire sa buhay. They are vain and glory seeker. Ito po ang sinabi ni King David dito sa 20, Your enemies take your name in vain. No? Kung nakapokus sa ating sarili, even what we are going ayan, sarili natin ang nangunguna, ito ang sabi ni King David, Your enemies take your name in vain. Ano ba yung third commandment? Sa Exodus 27, ano sinasabi doon? Ngayon siya nasabi sa Exodus 27. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the, for the Lord will not hold him guiltily so take his name in vain. Hmm? Kung kinagamit lang natin ang pangalan ng Panginoon para sa ating sarili, Sabi ng Panginoon na wala walang ay yung in affirmative way ay nandoon ang kaparusahan. The Lord he will fix that circumstances or circumstances na kanyang ginagawa sa kanyang buhay. Ito po. Kung dumadating sa atin yung mga ganung bagay, we have to look for again doon sa cross ng ating Panginoong Isa Kristo. We have to come back to the cross. In the eyes of God, we are nothing. But through the righteousness of our Lord, of our Lord Jesus Christ, who over us, we are standing before the throne of God. Doon lang tayo. Through His grace, through the righteousness of our Lord Jesus Christ, doon lang tayo makaharap sa throne on Dios because of the covering the righteousness of our Lord Jesus Christ. Balik tayo sa ating, ating text <clears throat> dito sa 23 to 24. <clears throat> dito si King Nibin makita natin yung kanyang panalangin dito. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there be is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Dito makita natin doon sa pangalawa that King David he opened his heart ng kung ano niya lalaman ng kanyang puso dito sa dito sa 23 and 24 dito sabi niya na salitstikin yung ang aking buhay, ang aking puso. No? Search me, O God, and know my heart. No? Kung yung kanyang sinasabi ni King David doon ay hindi ka ay, ay, ang, ang, ang Diyos na magpapakilala, magpapakita sa kanya na hindi tama yung kanyang ginagawa. Sa atin minsan na nyo yan, sa atin bilang mga panataya, born again Christian, hindi lingod, lingid po sa ating buhay on how the Holy Spirit working in our life, on how the Holy Spirit Convict us at the time na tayo nagkamali kung tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Pero minsan, we use to reason. No? We try to justify yung ating ginagawa. Kasi si, si Eva, sabi naman, kasi yung ahas. No? 
minsan ganun tayo. It seems that yung ating pag, pag uh, turo tukon sa nanguna ay gagaan po yung ating kasalanan. Sin is sin sa harapan ng Diyos. And we have to repent of that sin and ask forgiveness for our Lord, to our Lord Jesus Christ. Yun po ang linanais ng Panginoon sa atin. Manumbalik tayo sa Kanya kung tayo nagkasala ay manumbalik tayo sa harapan ng Diyos. Tayo tali, uh, magsisip talikuran yung kasalanan na yun. Ito po ang linanais ng Panginoon sa atin. No? Huwag na tayo magturoan. No? Tignan natin yung ating buhay kung kaharap ka aya-aya sa harapan ng Diyos. No? Sabi yung try me and know my anxieties. Everything in our lives. Kung ano yung ating burden, ano yung ating uh, Uh, nararamdaman God knows those things in our lives. No? Dumadating sa ating buhay na yan. Pero God prepare things, prepare those things para sa atin, sabi ni ng ating Panginoon sa Matthew 28, and evening, ano sabi doon? Uh, 1128. Baligtad, wala na palang 28. Ano sabi doon? Come unto me para nabibigyan ko kayo ng kapahingan. No? At bibigyan ko kayo ng kapahingan. Alam ng Panginoon, sa alam ng Panginoon yung ating bigatin sa buhay. Alam ng Panginoon yung ating nararamdaman. But the God wants us to be ay lumakad na kasama si Kristo. Siya mismo ang ating kasama. Then we have that success in every day in our lives. And see if there be any wicked way in me and lead me in the way everlasting. No, dito makita natin. No, do, sa ating buhay makita natin sa bilang manampalataya. God knows our life kung tayo nangumuhay sa kasalanan ang banal na Espiritu mismo ang nangungusap sa atin. Kung tayo na yung ating mga kahinaan, yung ating pagkukulang, God knows this, those things kung tayo nagtitiwala sa ating Diyos, He used this, those things, those witnesses that we have for His glory. Second Corinthians, ano yun? For my grace is sufficient for you. No? Sapat yung ayong uh, pagkaruga, yung pag-iingat ng Diyos sa atin. But all we need is we have to trust in God. We have to trust our lives to God. And lead the Holy Spirit, lead us the way na doon how God prepare for us. Kung ano yung plano ng Diyos sa ating buhay. Kung titignan natin sa, sa ating ngayon, makita na natin that this world ay lalong pa, yung palalang palala that we, even we, it tries us to compromise sa takbo ng mundo ito. Hmm? Kasi ano bang nagsabi na ng ating kalagayan na yun, yung mga sinsos, yung bumubuti. No, makita natin, do sa uh, yung bansa na nandun na sila nangunguna sa freedom dahil sa kalayaan, no? liberty, they are not the persecutor of Christians. They are not the persecutor of Christians. So makita natin yung mga bagay na yun. That uh, yung nangyayari sa ating buhay kahit sa ating kapaligiran ngayon, maaari daw na marami sa inyo ngayon ay nandun sa burden ng mga ating mga trabaho yung ating mga salary, maaaring hindi pa binayaran. Sa amin po yung overtime, binayaran. Huh? Parin ng Panginoon, yun lang overtime, mayroon pa siya doon. Ito po yung ating kalagayan natin. We don't know what is tomorrow sa mga nangyayari sa ating kapanahon sa ngayon. But our tomorrow is in the hands of God. Because He prepare us for that success. Amen. So that's what we need. We have to entrust everything in our lives sa ating Diyos. And lead Him, lead, lead us the way sa Kanyang kalooban sa ating buhay. Ito po ang inanais ng Diyos sa atin. Yung buong pusong pagtitiwala sa Kanya. 
Itong minanais ng Panginoon sa atin. Mula't simula ng Biblia hanggang sa katapasan ng Diyan ang protection ng Diyos. Nandun ang asura ng Diyos sa atin. Nandun ang pag-aaruga ng Diyos sa atin. Nandun ang pagpapaalala ng Panginoon sa atin. Di Diyos, napakaganda po yung plano niya sa ating buhay. At the day we are greeted, God has already planned for your life. He prepared the days for your life for His great purpose to give glory to His name. Sa ngayon, ano kaya yung iniisip ng Diyos sa ating buhay? Sa ating sitwasyon ngayon, sa ating pamumuhay sa ngayon, ano kaya ang yung iniisip what God came us today? Tayo ba yung malakad na ayon po sa kalooban ng Diyos? Or we are walking the way we want up. We want to be. Let's pray. Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we thank you, glorify the God for your word today. Salamat Panginoon sa iyong pangguna. Salamat Panginoon sa kapahigan ng iyong salita o God. Father, we did live in you ng patuloy na pagpapalala sa aming Panginoon in times. Na kami Panginoon ay wada pa live it as our Panginoon. At the time, Panginoon, na kami na sa maling Uh, daan, Panginoon, let your spirit convict us, Panginoon. Father, let it be. Your light shines upon us. Purin ka, mga purin ka. In Jesus' name we pray. Amen.